ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നൊരു കേക്ക് റെസിപ്പി ആട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കും റെഡ് വെൽവറ്റ് കേക്കും കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ സ്പഞ്ചാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കുറച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് പറ്റുന്നവർ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാർ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മടിച്ച് നിൽക്കണ്ട വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗമാവുക കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് റെഡ് വെൽവറ്റ് കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കാൽ കപ്പ് അളവിൽ പാല് ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തണുപ്പ് കാണരുത് അത് മസ്റ്റ് ആണ് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വിനാഗിരി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം അടുത്തത് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം എപ്പോഴും മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ മൈദ ഇതുപോലെ അളന്നെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ശരിയായിട്ട് വരത്തില്ല ഈ കേക്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും കേക്ക് ശരിയാവുന്നില്ല ഫ്ലോപ്പ് ആവുന്നെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടോ ഏ ഏത് കേക്കാണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങൾ കപ്പിൽ ഇത് ഇതുപോലെ സ്പൂൺ വെച്ച് അളന്ന് തന്നെ മൈദ എടുക്കണം എന്നാലേ മെഷർമെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് മുക്കാ കപ്പ് അളവിൽ മൈദയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടിയിട്ട് അരിച്ചിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സിങ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ തുടക്കക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അല്ലാത്തവർക്ക് നന്നായിട്ട് വരും എന്നാലും തുടക്കക്കാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് മുട്ട അതും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബൗള് നല്ല ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും നനവ് പാടില്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അതിലേക്ക് തണുപ്പില്ലാത്ത രണ്ട് മുട്ട വേണം പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാൻ തോടൊന്നും വീഴുകയും ചെയ്യരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിസ്ക്കും നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും നനവ് പാടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെയിം കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്ററിന് പകരമായിട്ട് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ജസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ ഒന്ന് പതഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അര കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ ഇതുപോലെ വിസ്ക് യൂസ് സോറി ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തന്നെ വരൂ കേട്ടോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പൊടിച്ചതിന് പകരം പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പതഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്ത ഇതുപോലെ അങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഓയിൽ ആണ് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് പാം ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് വിനറക്കിൽ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ ഓയിൽ എല്ലാ വശത്തേക്കും എത്തണം കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം ഓയിൽ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മാത്രം ഓയിൽ പോലെ ഇരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ വാനില എസൻസ് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചിട്ടും മുട്ടമണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലോ രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചി
ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ടാമത് ചേർത്തപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് കളർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പറ്റും ബീറ്ററിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ബീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കേക്ക് ബാറ്ററി റെഡിയായി ഇനി ഇട്ട് ഓവർ മിക്സിങ് ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ടിന്ന് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ക്രോസിനങ്ങ് വെട്ടി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടിന്നിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടി ഇതിൽ ബട്ടർ പേപ്പറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ മൈദ ഇതിനുള്ളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി സൈഡിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നും വിട്ടു കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ കേക്ക് അതിൽ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളായിട്ട് വെക്കരുത് ചൂടാറിയ ഉടനെ തന്നെ ആ ടിന്നിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്ററി മെല്ലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ കാണാവുള്ളൂ അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ഫൈവ് ഇഞ്ചൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം കേക്ക് ബാറ്റർ കാണാം അപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓവറായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരാണ്ട് ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പകുതിയോളം കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക എൻ്റെ ഈ കേക്ക് ടിന്നിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ടിന്നാണ് ത്രീ ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാ ടിന്നും ത്രീ ഇഞ്ച് അല്ല വരുന്നത് നോർമലി എല്ലാ ടിന്നും ടു ഇഞ്ചാണ് കിട്ടാറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ എടുത്ത് ടു ഇഞ്ച് ഹൈറ്റിൽ ചെയ്താൽ കേക്ക് കുളമായിട്ട് പോവും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ ആ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബേക്കായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ ആ എയർ ബബിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് മാറി കിട്ടത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഓവനിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു കേക്ക് ഓവൻ ഇല്ലാണ്ടും കാണിക്കുക കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒ ടി ജി പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഓവനാണ് ഇത് ടെമ്പറേച്ചറാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാറ് പിന്നെ സെക്റ്റർ മോഡ് അതായത് ഈ ഈ കോയിൽ കണ്ടോ ഈ ഈ താഴെയുണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഭവവും ചൂടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കാവുന്നത് അപ്പം അത് മുകളിലും താഴെയുള്ള ചൂട് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് നമ്മൾ രണ്ട് ചൂടും ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് എത്ര സമയമാണ് ടൈം നമുക്ക് എത്ര സമയമാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് പത്തിൽ കൊണ്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചൂടായിട്ട് കിടക്കും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടും ബേക്ക് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ടൈം മാത്രം സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നടുക്കായിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അറ്റത്തൊന്നും വെക്കാണ്ട് നടുക്കായിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരെണ്ണമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നടുക്ക് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വെക്കാം എന്നിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആ കേക്ക് ബേക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത കേക്കും കൂടെ അങ്ങ് റെഡിയാക്കിയിട്ട്
ഈ മുട്ട ഒന്ന് പതിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും പഞ്ചസാര പൊടിച്ചു ഞാൻ അരക്കപ്പ് തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ടോ നല്ല പതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ വരും കേട്ടോ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പക്ഷെ പഞ്ചസാര തന്നെ ഇടണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും നാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡർ മെത്തേഡ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയാക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡർ എന്നാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചേർത്താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കേക്ക് ബാറ്റർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി അത്രയും അധികം കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീരോ വിനാഗിരിയോ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരുപാട് ഞാൻ മിക്സ് ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇതങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചൂട് വെള്ളം മറക്കരുത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഓവർ മിക്സിംഗ് പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിനെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കേക്ക് ഈ കേക്കിൻ്റെ ടിന്നിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ തേച്ചിട്ട് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം മുന്നേ തന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറുന്നവരെ ഫാൻ്റെ താഴെയോ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുക ചൂട് കംപ്ലീറ്റ് പോയ ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് അടച്ച് വെക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് കേക്ക് ഹാർഡായിട്ട് പോവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിറ്റേന്ന് എടുത്തിട്ട് കേക്ക് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്കിനെ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ സോസ് പാൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ചൂടാക്കണം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം ഇഡലി കുട്ടുവാണെങ്കിലും പ്രഷർ കുക്കർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളത് ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് അതിനുള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി വെക്കുക ഇത് ഇഡലി കുക്കർ ആണെന്നങ്ങ് കരുതിക്കുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെക്കുക മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം ഈ ഒരു പാത്രം ഇഡലി പാത്രം ആണെങ്കിലും ശരി ഈ ഒരു ഏത് പാത്രം ആണെങ്കിലും ശരി ചൂടായിട്ട് വരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഈ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാം അടുത്തത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗള് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എല്ലാത്തിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മൂന്ന് ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്ന് ക്ലാസ്സും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണം കാരണം അത്ര നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുക കേട്ടോ മൂന്ന് ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്
ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കണം തരികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ഫൈനായിരിക്കണം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എന്നാലേ ക്രീം ലൂസ് ആവാണ്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് ലോ സ്പീഡ് ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം സ്പീഡ് കൂട്ടുക സ്പീഡ് കൂട്ടവേ തന്നെ നമ്മുടെ ഐസിങ് ഷുഗർ അതായത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഓവർ ബീറ്റൺ ഓവർ ബീറ്റൺ ആയാൽ ഇത് മൊത്തം എയർ ബബിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നല്ലപോലെ ബീറ്റ് ആയില്ലെങ്കിലും നല്ല ഫിനിഷിങ് ലുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതായത് നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്യവേ തന്നെ ലാസ്റ്റ് കട്ടോ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി നമുക്ക് പ്രയാസം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം അപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യരുത് ചിലർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണത് ഇത് നേരെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക പിന്നെ എയർ ബബിൾസ് ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റാച്ചുല വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എയർ ബബ് എയർ ബബിൾസ് സോറി എയർ ബബിൾസ് അങ്ങ് മാറി കിട്ടും ഇത് നേരെ ഫ്രീസറിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും വെക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഇറക്കി വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ അതേ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കും റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഇറക്കി നല്ല പോലെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാൻ്റെ താഴെ ഇറക്കി വെക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ടേ അടച്ച് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാൻ്റെ താഴെ വെക്കുക എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കരുത് അല്ലാതെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എവിടെയെങ്കിലും അടച്ച് വെക്കുക ഉറുമ്പ് കയറാതെ സൂക്ഷിക്കണം പിന്നെ ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് ഒരു ദിവസം മുന്നേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇത് കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്ന അതിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് റെഡിയാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇത് ഈ സൈഡ് കണ്ടോ ഈ സൈഡിൽ ഇത് ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞിരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്ടോ നല്ല പൂ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ഇല്ല അത് ഈ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ആ ക്രംസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കേക്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ ക്രംസ് ഒക്കെ അങ്ങ് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കേക്ക് കട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നിന്നും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കേക്ക് കട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട നൈഫ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് ആമസോണിൽ ഇതിൻ്റെ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കട്ടർ അതുപോലെ ഐസിങ് ബാഗ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ബീറ്റർ ഉൾപ്പെടെ താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് നല്ല സൂപ്പർ ആട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം കേക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു സൈഡിൽ മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ മുകളിലത്തെ ആ ഒരു പീസില്ലേ അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സോസ് പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ വെക്കാനുള്ള ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ആ പീസ് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് പൊടിച്ചിട്ട് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്
അടുത്തത് ഷുഗർ സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ഷുഗർ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് അര കപ്പ് അളവിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കുക നല്ല പോലെ വെട്ടി തിളപ്പിക്കുക ഒരുപാട് ടൈം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വരിക തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ച് എടുക്കുക തണുത്ത വെള്ളം പോലെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന ആ ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹം അതും റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞില്ല പകരം നമ്മൾ കത്തി വെച്ചത് ഇതുപോലെ നാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് താന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ തണുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു കേക്ക് ഈ ഒരു കേക്ക് അല്ലേ ഏത് കേക്കിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്ര ലെയർ ആണോ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആ ലെയറിലെല്ലാം ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചില്ലേ അത് ഈ ഒരു രീതി വളരെ എളുപ്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബിഗിനേഴ്സിന് വളരെ സിമ്പിളാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവരും ഈയൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുക പിന്നെ അതേ ഐസിങ് നൈഫ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഒരു ടിപ്പ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അറ്റം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ അത് അവിടെ ഒന്നും ക്രീം കുറ കുറവുള്ളത് പോലെയാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ആ കുറവുള്ള ഫാ ഭാഗങ്ങളിൽ സോറി എൻ്റെ വായിൽ വരുന്നില്ല ആ ആ കുറവുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വീണ്ടും ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കിക്കേ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയിട്ട് നല്ല ലെവലായിട്ട് കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് അത് ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നാൽ കേട്ടോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് മനസ്സൊന്ന് വെക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് വേണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും പടച്ചവനെ ഒന്ന് വിളിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു മനസ്സ് വേണം ആ മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിതേ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഈ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്ര വലിപ്പമുള്ള കേക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എങ്ങനെയാണോ ചെയ്ത് അതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ക്രീം ഫുള്ളായിട്ട് ഈ കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മൾ മുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ താഴെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിക്ക വീഡിയോയിലും ഞാൻ കാണിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ലെങ്തിയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാണിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ഇട്ടാലും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പറയാമെന്ന് കരുതിയത് ഇനി തുടർന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബോറടിപ്പിക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കിത് വീണ്ടും ഈ മുകളൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രീം ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാക്കി എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കാൻ നോക്കരുത് അല്ലാതെ ക്രീം നമുക്ക് വേറെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ താഴെയും കൂടെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ആക്കിക്കോട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിന്ന് ലെവലാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും അടിയിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ആ കുറവുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ ദ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് എന്നാൽ ആ ഒരു ലെവലായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ കണ്ടോ ആ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇത് ആ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ക്രീം ഇങ്ങനെ വെച്ച്
അടുത്ത കലാപരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഒരുപാട് ദിവസമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് കാണിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ പാലൊഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് അളവിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ മിക്സ് ചെയ്ത ആ ഒരു കൂട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കട്ടയുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇല്ലാതെടുത്തിട്ട് നേരെ അടുപ്പിൽ വെക്കുക അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം കേട്ടോ തീ കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനൊരു മുക്കാ കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ല ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ തന്നെ ചേർക്കണം അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഷുഗർ ഇതിൽ മെൽറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കും ഇപ്പോൾ അതേ കംപ്ലീറ്റ് ഷുഗറൊക്കെ മെൽറ്റായി നല്ല അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ലുക്കിൽ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ആ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈദ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേ ഇതിലേക്ക് നേരെ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കൈ വിടാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ നല്ല കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അതെ കണ്ടോ ഇത്ര നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒരു ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം കാരണം ഇടയ്ക്ക് വല്ല കട്ടയും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് പോയി കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ തണുപ്പുള്ള നല്ല തണുത്ത കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചൂടുള്ള ഈ ഗനാഷ് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത കേക്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചത് എൻ്റെ ക്യാമറ അങ്ങ് ഓഫായി പോയിട്ടോ ആകെ പ്രശ്നമായി കാരണം ഫുള്ള് ചാർജ് അങ്ങ് തീർന്നു പോയി ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല ക്യാമറയിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് കുത്തിയിട്ടിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയായി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അനക്കണ്ട ആ നടുക്കായിട്ട് ഗനാഷ് ഫുള്ള് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അനക്കാണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് അത് തനിയെ തന്നെ വീഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചരിച്ച് ചരിച്ച് കൊടുക്കുക നല്ല പോലെ തന്നെ ആ ഗനാഷ് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പൊടി റെഡി ആക്കിയില്ല ആ പൊടി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്ന് കൂടിയിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മടിക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നല്ല വീഡിയോ ലെങ്തി ഉണ്ട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ എന്തേ വീഡിയോ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യൂ കൂടി കാണിക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല പൂ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം എന്തായാലും നമുക്ക് പുതിയൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം കേട്ടോ അതുവരേക്കും ബൈ ടേക്